আসসালামু আলাইকুম এখন আমরা হায়ার ম্যাথের অনুশীলনী তিন পয়েন্ট একের তোমাদের উদাহরণের একটি কোশ্চেন সলভ করবো সেটা এরকম ছিল যে অ্যাপল ইউনিসের উপপাদ্যের সাহায্যে ত্রিভুজের বাহু ও মধ্যমার ভিতরে সম্পর্ক নির্ণয় অর্থাৎ তোমাদের ত্রিভুজের বাহু যদি দেওয়া থাকে তোমরা যাতে মধ্যমাটা বের করতে পারো এরকম একটা সূত্র অনেকটা প্রতিবেদনের চেষ্টা করবো তো দেখো আমাদের এবিসি একটা ত্রিভুজ নিয়েছি এবিসি ত্রিভুজ হচ্ছে তোমার বিসি বাহুর উপর একটা মধ্যমা এডি তারপর হচ্ছে এসি বাহুর উপর একটা মধ্যমা বিই আর এবি বাহুর উপর একটা মধ্যমা সিএফ ঠিক আছে তো এবি বিসি সিএফ এগুলো লেখা একটু কষ্টকর তো এই জন্য আমরা এগুলোকে একটু শর্টকাটে সিম্বলাইজ করার চেষ্টা করছি যেমন এ কোনের বিপরীত বাহু হচ্ছে বিসি এটা নামকরণ করছি আমরা এ বা স্মল এ তারপরে বি কোনের বিপরীত বাহু হচ্ছে আমাদের এসি তো এই এসি বাহুর নামকরণ করছি আমরা হচ্ছে স্মল বি একইভাবে আমরা ওই এ বি বাহুর নামকরণ করছি হচ্ছে স্মল সি তো ঠিক সেম এটা ফলো করে আমরা এই যে বিই যে মধ্যমা আছে এর নামকরণ করছি হচ্ছে স্মল ই তারপরে সিএফ যে মধ্যমাটা আছে সেটার নামকরণ করছি আমরা স্মল এফ আর এডি যে মধ্যমা এটার নামকরণ করছি আমরা স্মল ডি তো এটা যেহেতু আমাদের অ্যাপোলো নিউজের উপপাদ্যের সাহায্যে প্রমাণ করতে হবে তো আমরা অ্যাপোলো নিউজের উপপাদ্যের দিয়ে যদি আমরা আগাই তাহলে আমরা যদি আমরা অ্যাপোলো নিউজের উপপাদ্যটা আশা করে জানি অ্যাপোলো নিউজের উপপাদ্যটা কী ছিল যে কোনো ত্রিভুজের যে কোনো দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে ফলের সমষ্টি হচ্ছে ওই যে ত্রিভুজটা আছে তার তৃতীয় বাহুর অর্ধেকের উপর অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এবং ওই তৃতীয় বাহুর উপর যে সমুদ্রি খণ্ডক মধ্যমা তার অন্তর্গত যে বর্গক্ষেত্রে আছে তার ক্ষেত্রফলে সমষ্টির দ্বিগুণ এরকম একটা উপপাদ্য ছিল তো আমি যদি এটা এখানে প্রয়োগ করি আর ওই দুই বাহু যদি কল্পনা করি আমরা এবি আর এসি তাহলে আমাদের অ্যাপোলো এনএসের উপপাদ্যের সাহায্যে আমরা বলতে পারি যে এবি স্কোয়ার প্লাস এসি স্কোয়ার সমান হচ্ছে আমাদের এই টু ইন্টু মধ্যমার উপর অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল মধ্যমা হচ্ছে এডি এডি স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে তোমার তৃতীয় বাহুর অর্ধেক তো তৃতীয় বাহুর অর্ধেক হচ্ছে আমাদের ধরো এই বিডি তো হচ্ছে আমাদের বিডি স্কোয়ার এটা আমরা লিখতে পারি অ্যাপল ইনিসের উপর উদ্দেশ্য তো তারপর আমরা হচ্ছে যে শর্টকাট ওই সিম্বলাইজ করছিলাম ওই শর্টকাট সিম্বলগুলো এখানে লিখব যেমন এ বি ছিল আমাদের অ্যাকচুয়ালি সি তো এখানে ইবির জায়গায় আমরা বলতে পারি হচ্ছে সি স্কোয়ার প্লাস এ সি ছিল আমাদের বি সি স্কোয়ার এ সির জায়গায় বলতে পারি বি স্কোয়ার টু ইন্টু এডি মানে হচ্ছে ডি ডি স্কোয়ার আর প্লাস বিডি হচ্ছে আমার দেখো বিসি বাহুর অর্ধেক বিসি ছিল আমাদের এ তো বিসির অর্ধেক যদি হয় বিডি তাহলে আমরা বলতে পারি বিডি মানে হাফ অফ এ তো এখানে আমরা বলতে পারি সিম্পলি হাফ অফ এ হোল স্কোয়ার এটা আশা করি বুঝছো তারপর হচ্ছে আমরা এখান থেকে এটা বলতে পারি যে সি স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সমান টু ইন্টু আচ্ছা এখানে হচ্ছে তোমার এই পুরাটার উপর স্কোয়ার এই পুরাটার উপর স্কোয়ার আর এখানে হচ্ছে এরকম অর্থাৎ ডি স্কোয়ার প্লাস হাফ অফ এ হোল স্কোয়ার অর্থাৎ বিডি স্কোয়ার আর এটার সাথে দুই গুণ অবস্থায় আছে তো এখানে টু ইন্টু আমরা লিখতে পারি ডি স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার বাই ফোর ঠিক আছে তো এখানে এটা গেল তারপরে এখান থেকে লিখা যায় হচ্ছে যে টু ইন্টু ফোর ডি স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার বাই হচ্ছে ফোর তো এই টু আর ফোর কাটলে এখানে থাকে হচ্ছে আমি একটু এই সাইডে লিখি তো এখানে থাকে হচ্ছে তোমার ফোর ডি স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার বাই টু ঠিক আছে তো এই টুটা তুমি যদি এই আর গুণন করে দাও বা বর্জ্য গুণন করে দাও তাহলে এখানে আসবে হচ্ছে টু সি স্কোয়ার প্লাস টু বি স্কোয়ার সমান হচ্ছে ফোর ডি স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার ঠিক আছে তো আমি কি করব ওই এখানে হচ্ছে এ বি সি সবগুলো হচ্ছে বাহু আর ডিটা হচ্ছে মধ্যমা তো মধ্যমাটাকে আমরা অ্যাকচুয়ালি আলাদা করে ফেলতে চাইতেছি তো আমরা লিখি যে মধ্যমাটা আলাদা করে ফোর ডি স্কোয়ার সমান হচ্ছে আমাদের টু সি স্কোয়ার প্লাস টু বি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার একটু সাজায় লিখলে আমরা বলতে পারি যে ডি স্কোয়ার সমান টু কমন নিলে এখানে থাকে হচ্ছে সি স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার বাই ফোর দেখো তো আমরা ওই মধ্যমাটাকে সবগুলো বাহুর সাহায্যে প্রকাশ করতে পারলাম না দেখো আমাদের যদি এ কোনো ত্রিভুজের একটা ত্রিভুজ দিয়ে বলে যে তার এ বি সি বাহুর দৈর্ঘ্য এত 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 তাহলে তুমি চাইলে এই যে ডি যে মধ্যমা সেটার দৈর্ঘ্য বের করতে পারবা কেমনে একটু আমরা প্যাটার্নটা ফলো করি এই সূত্রে সে ডি হচ্ছে আমাদের এই মধ্যমাটা যেটার মান আমরা এইভাবে বের করতে পারি পারি যে এই মধ্যমাটার উপর অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল হবে সমান যে টু ইন্টু সি স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সি আর বি হচ্ছে এই দুইটা ঠিক আছে অর্থাৎ মধ্যমাটা যে বাহুটাতে আছে সেই বাহুটা ছাড়া বাকি দুইটা বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফলের সমষ্টির দ্বিগুণ এখান থেকে বাদ যাবে কি এ স্কোয়ার অর্থাৎ মধ্যমাটা আমরা যে বাহুতে আছি বাহুর উপর আছি সেটার উপর বর্গ 
যে থাকবে তার সেটা বাদ যাবে আর নিচে হচ্ছে চার দিয়ে ভাগ হবে তো এই প্যাটার্নটা আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো তো এই প্যাটার্নটা ফলো করে আমরা এই ডি এর জন্য বের করতে পারি ই এর জন্য বের করতে পারি এফ এর জন্য বের করতে পারি তো এই জিনিসগুলো আমি একটু সাজায় লিখি তো আমরা জিনিসগুলো কীভাবে সাজায় লিখতে পারি প্রথমটা আমরা নিচ থেকে আবার এখানে লিখছি আর এগুলোকে আমরা ওই প্যাটার্নটা ফলো করছি দেখো আমাদের বের করতে হবে ই এর মানটা মানে ই স্কোয়ার সমান হচ্ছে এই যে যার উপর মধ্যমে থাকছি এই দুইটা বাদ দিয়ে বাকি দুইটার উপর বর্গের সমষ্টি দ্বিগুণ তো বাকি দুইটা হচ্ছে আমাদের সি আর এ তো সি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ারের জন্য লিখছি মাইনাস হচ্ছে বি স্কোয়ার বি স্কোয়ারটা হবে আমরা যার উপর মধ্যমে থাকছি তার উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নিচে হচ্ছে চার দিয়ে ভাগ এইটার ক্ষেত্রে সেম এই যে এফ এফ স্কোয়ার যদি আমি বের করতে চাই তাহলে যে যেটার উপর আমরা মধ্যমাটা আসছি ওই বাহুটা বাদ যাবে বাদ যাবে বাকি যে দুটা বাহু আছে বি আর এ তাদের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমষ্টির দ্বিগুণ আর সেখান থেকে বাদ যাবে হচ্ছে আমাদের এই যার উপর আমি অ্যাকচুয়ালি এই সি এফ মধ্যমা টাকছিলাম বা এফ মধ্যমা টাকছিলাম তার উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলটা এখানে বাদ যাবে আর নিচে হচ্ছে চার দিয়ে ভাগ হবে তো এই জিনিসটা আশা করি বুঝতে পারছো তো এই সবগুলো যদি আমরা যোগ করে দিই তাহলে আমরা পাবো এখানে ডি স্কোয়ার প্লাস ই স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার সমান হচ্ছে আমাদের আর নিচে হচ্ছে আচ্ছা আমি উপরে গুলো গুণ করে লিখতেছি গুণ করলে হচ্ছে টু সি স্কোয়ার প্লাস টু বি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার নিচে হচ্ছে ফোর এখানে প্লাস হচ্ছে তোমার টু সি স্কোয়ার প্লাস টু এ স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে বি স্কোয়ার বাই ফোর আর এখানে প্লাস হচ্ছে তোমার টু এ স্কোয়ার প্লাস টু বি স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার বাই ফোর এটুকু আশা করি বুঝতে পারছো তো এখন কি জাস্ট হচ্ছে সিম্পলি ফোর ল সাগুনেও ফোর যদি তুমি ল সাগুনেও এখানে পাবা টু সি স্কোয়ার প্লাস টু বি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার প্লাস টু সি স্কোয়ার প্লাস টু এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার প্লাস টু এ স্কোয়ার প্লাস টু বি স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার এখানে অ্যাকচুয়ালি জ্যামিতির কিছু নেই পুরাটা ম্যাথ তো তুমি কি করো দেখো এখানে প্রত্যেকটা আছে দেখো টু সি স্কোয়ার এখানে আছে টু সি স্কোয়ার টু বি স্কোয়ার টু বি স্কোয়ার আর টু এ স্কোয়ার টু এ স্কোয়ার অর্থাৎ ফোর এ স্কোয়ার ফোর বি স্কোয়ার ফোর সি স্কোয়ার অ্যাকচুয়ালি সেখান থেকে একটা করে স্কোয়ার একটা করে বি স্কোয়ার একটা করে সি স্কোয়ার বাদ যেতেছে তো অ্যাকচুয়ালি এখানে থাকে হচ্ছে থ্রি এ স্কোয়ার প্লাস থ্রি বি স্কোয়ার প্লাস থ্রি সি স্কোয়ার এই জিনিসটা থাকবে নিচে থাকবে হচ্ছে ফোর তো তুমি কি করো সবগুলো থেকে থ্রি কমন নেও থ্রি কমন নিয়ে চারটাকে এখানে আর গুণন করে দেও করে দিলে যে জিনিসটা পাবা সেটা হচ্ছে তোমার আমরা যদি এই লাইনটাকে এই পাশে লিখি তাহলে এখানে পাবো হচ্ছে থ্রি ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার আর চারটা ওই পাশে বড় আর গুণন হয়ে হবে হচ্ছে ফোর ইন্টু ডি স্কোয়ার প্লাস ই স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার এটা একটা আমাদের সম্পর্ক হচ্ছে ত্রিভুজের বাহুগুলো এবং মধ্যমার ভিতরে কেমন সম্পর্ক ত্রিভুজের সবগুলো বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমষ্টির তিন গুণ সমান হচ্ছে ওই ত্রিভুজেরই সবগুলো মধ্যমার উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের সমষ্টির চার গুণের সমান ঠিক আছে তো আশা করি এই সম্পর্কটা তোমরা বুঝতে পারছো এই জিনিসটা থেকে আমরা একটা আরেকটা সিদ্ধান্তে যেতে পারি দেখো আমাদের এবি সি ত্রিভুজটা একটা সূক্ষ্মকোণ ত্রিভুজ ছিল আমরা যদি বলি এবি সি ত্রিভুজটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ যদি হইতো তার কোন সি যদি সমকোণ হইতো তাহলে স্মল সি বাহুটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে হইতো কি এই ত্রিভুজটার অতিভুজ তো আমরা এইখান থেকে বলতে পারতাম যে সি স্কোয়ার সমান এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার অর্থাৎ অতি বুস্কোয়ার সমান লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার তো তুমি যদি এই সমীকরণ উভয় পক্ষে সি স্কোয়ার যোগ করো তাহলে এখানে আসবে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার অর্থাৎ এই জিনিসটা এই পাশে নিয়ে আসলে প্লাস সি স্কোয়ার আর ওই পাশে সি স্কোয়ার যোগ হলে হবে টু সি স্কোয়ার তো এইখানে দেখো আমরা এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার সমান বলতে পারি ফোর বাই থ্রি ডি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার তো আমরা জাস্ট ওই মানটা রিপ্লেস করবো এখান থেকে নিয়ে তো এ প্লাস এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ারের যে রিপ্লেসমেন্ট সেটা হচ্ছে আমাদের ফোর বাই থ্রি ডি স্কোয়ার প্লাস ই স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার আর এইখানে হবে আমাদের টু সি স্কোয়ার তো এখানে তুমি আমি আমি যদি একটু আর গুণন করি তাহলে এখানে পাবো হচ্ছে ফোর ডি স্কোয়ার প্লাস ই স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার আর এখানে হবে তোমার সিক্স সি স্কোয়ার তুমি যদি একটু কাটাকাটি করো দুই দিয়ে ভাগ করো ওপর বাসে তাহলে পাবো এখানে টু ডি স্কোয়ার প্লাস ই স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার সমান হচ্ছে তোমার থ্রি সি স্কোয়ার তো এখান থেকে আমরা যে সম্পর্কটা পাইলাম সেটা হচ্ছে তোমার যে কোনো সমকোণী ত্রিভুজের মধ্যমাত্রার উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এর সমষ্টির দ্বিগুণ সমান ওই সমকোণী
সাত নাম্বার কোশ্চেনটা আছে ওই সাত নাম্বার কোশ্চেনটা সলভ করতে গেলে তোমার এই লাইনটার পরে থেকে আগাইতে হয় তো অবশ্যই এই দুইটা যে রিলেশন আছে এই দুইটা রিলেশন তোমরা বারবার প্র্যাকটিস করবা বাসা এবং মনে রাখার চেষ্টা করবা আশা করি তোমরা এই ক্লাসটা সবাই বুঝতে পারছো তো ধন্যবাদ সবাইকে